जब मैं छोटा सा था मेरे ख्याल से अपनी बेटी की उम्र का था तो मैं इमेजनरी गाड़ियाँ चलाता था कि उस वक्त मेरे पास मेरे वाल साहब एक रेंट अ कार कंपनी में काम करते थे तो रोज़ एक नई गाड़ी लेने आती थी स्कूल से तो लोग समझते थे कि मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मेरी अपनी इमेजिनेशन में था कि मैं बस मैंने एक फ्लीट ऑफ कार्स अपना रखा हुआ था उसमें मर्सिडीज करोला ये वो करोना शरोना उस जमाने की जो गाड़ियाँ थी किसी ने कहा अंडे ले आओ तो गया इमेजनरी गाड़ी स्टार्ट की अंडे देना लेके अंडे वापस और ठहरो मैं अपनी मर्सिडीज में आता हूँ फिर वापस तो बचपन में डिंकी का जो शौक था डिंकी कार तो बचपन से ही शौक था गाड़ियों का तो जब बड़ा हुआ तो सत्रह अठारह साल की उम्र में मैंने अपनी जाती गाड़ी खरीदी थी और तो उस जमाने में लुकी एफेक्ट्स खरीदी थी मेरी फर्स्ट कार थी और आई वॉज एटीन ईयर्स ओल्ड तो पूरा जो खानदान था वो परेशान था कि क्या उसके पास पैसे कहाँ से आई डकेतियाँ कर रहा है क्या कर रहा है थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का था लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता था, था उन्होंने समझे कि भाई ये कोई गलत काम में पड़ गया इस पर पैसे कहाँ से आ गए बहरहाल वो आई वॉज सिंगिंग इन अमेंड्स और यू टू मेक मनी तो मैं उस पैसों से मैंने पहली अपनी गाड़ी अठारह साल की उम्र में खरीदी थी उसके बाद फिर कभी नहीं रुका फिर क्योंकि कहते हैं ना पंजाबी में क्या चाका खुल गया तो उसके बाद फिर बस जो पसंद आता था गोल बनाता था यार ये गाड़ी लेनी है बस ले लेता था फर्स्ट बाइक मेरे पास थी के ई वन हंड्रेड ट्रेल कावासाटी की आती थी वन हंड्रेड सी सी और मैं उस पर पहला टोल किया था सैफुल मलूक मैं आई वॉज सिक्सटीन सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सिक्सटीन एंड हाफ ईयर एंड आई वेंट टू सैफुल मलूक फ्राम लाहौर विद कपल ए नदर मोटरसाइकिल चार दोस्त थे रस्ते में एक और मोटरसाइकिल थी सुजुकी टी एस हंड्रेड वो जल गई उसके कोयल कोयल जल गई पहाड़ों पर चढ़ते हुए तो उस पर वापस आना पड़ गया लेकिन मैं पूरा सैफुल मलूक तक गया Uh, उसके बाद फिर मैंने 2011 में ख़रीदी बी एम डब्ल्यू एफ सिक्स फिफ्टी जी एस उसके बाद मैंने 800 ख़रीदी 800 के बाद आप मेरे पास करंटली ये है जी एस बारह सौ ये टॉप ऑफ द लाइन मोटरसाइकिल है मन 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 से कि दिस वॉज माई ड्रीम मोटरसाइकिल मैं इसके ऊपर चाइना गया किर्गिस्तान उजबेकिस्तान ताजिकस्तान का इरादा था लेकिन किर्गिस्तान में उन्होंने हमें वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर हम किर्गिस्तान के बॉर्डर से वापस आ गए चाइना फिर पूरा चाइना क्रॉस करके पाकिस्तान वापस आए इस साल दोबारा प्लान है हमारा कि हम किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान बैक इन टू किर्गिस्तान बैक इन टू चाइना एट एंड हाफ थाउजेंड किलोमीटर का ये मेरा ट्रैक है जो कि इस साल मैं दोबारा अटैम्प्ट करूँगा सितम्बर फर्स्ट को बाइक पे तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूम लिया है मैं दो दफ़ा तीन दफ़ा कराची से लाहौर अकेला आया हूँ पहली ट्वेल्व ट्वेंटी एलेवन में मैं अपनी सिक्स फिफ्टी लेके आया था कराची से चला के उसके बाद एट हंड्रेड मेरी बाइक आई थी वो भी मैं चला के लाया था उसके बाद ये बारह सौ सी सी मेरी मोटरसाइकिल है ये भी मैं चला के लाया था कराची से कराची पोर्ट पर उतर दिए मैं उधर चला के ले आता हूँ और फिर कराची यहाँ लाहौर से वापस कराची और गवादर गया हूँ पंजाब तो मजाक में ही चले जाते हैं हम लोग पसू शसू तुम्हारा एक वो जिस कहते हैं ना ये चलो जी हल्का ट्रिप है तो पसू तक चले जाते हैं तो बाकी सवात वैली चित्राल ब्रोगल ब्रोगल इज बेसिकली बॉर्डर सरहद ब्रोगल बॉर्डर है ताजिकस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक तीस किलोमीटर का स्ट्रेच लगता है तो उधर भी गया हूँ और उसके बाद आगे मैंने अपनी एट हंड्रेड बाइक भेज दी थी बहुत दिल बर्दाश्त हो गया था तो टफेस्ट ट्रैक ट्रैक आउट डैट अभी मैं शमशाल वैली करके आया हूँ दो हफ्ते पहले जो कि बहुत मुश्किल था इसके अलावा कमराट वैली बटागुई माउंटेंस पासिंग फ्राम स्टार्टिंग फ्राम स्वाद कलाम ओशो फॉरेस्ट पास ओवर टू बटागुई माउंट माउंटेन टॉप उस पर नीचे उतरते हैं फिर आप कमराट फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है वो जाके दीर में मिलता है अपर दीर में वहाँ से अपर दीर में एक स्टे किया एक रात को एक जंगल में और वहाँ से फिर वापस सवाद के रास्ते वापस आ गए ये ट्रिप्स किए हैं और उसके अलावा बहुत बॉर्डर बॉर्डर में तो आम चले जाते हैं हमारा जो सबसे छोटा ट्रैक होता है वो कुछ हज़ार किलोमीटर का होता है 
उस एज पे पहुंच चुके हैं कि वो शोधा गिरी वाला कोई सीन नहीं है कि रेसें लगानी है करनी वो टोर द आइडिया इज टू गो टू अ न्यू प्लेस द आइडिया इज टू गो समवेयर द आइडिया इज आउटडोर्स टू गो इन्जॉय द आउटडोर्स कोई तिक्के शिक्के बनाए हैं कोई कोई गोश्त आ गया कोई कहीं पे दाल रोटी खा ली कहीं ये दरिया पे बैठ के मछली खा ली हमारा ये होता है कि हमने अब जा, जाना है वहाँ पे कैंपिंग करनी है रात को कैंप कैंप साइट पे क्या होगा कोई डफरी वाला आ गया वो डफरी बजाय गाना गा रहा है कोई को वैसे स्टार गेजिंग कर रहा है तो इट्स 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 द ग्रेट आउटडोर्स मेमोरेबल मोमेंट्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली और ऑल द टफ वन जिसमें आप जरीर ख्वार हो रहे होते हैं और आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ क्यों आया और रीजन क्या थे कर तो लिया है लेकिन अब जान बाजार में फंस गई वो ब्रोगल था वो बेसिकली चित्राल चित्राल से कोई आगे मस्तूज है 120 किलोमीटर बीस किलोमीटर मस्तूज का रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ पे एक ट्रेन मिल गई रात के टाइम और सिर्फ मैं ही नहीं बाकी सारे गैंग ने भी जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे सब ने देखी तो इसलिए लोग यकीन कर लेते हैं कि जी छः विटनेसेस और भी हैं हमारे साथ दो गाड़ियाँ थी और पांच मोटरसाइकिल्स थे मैं सबसे आगे था और एक औरत खड़ी भी पहाड़ों के अंदर एक तरफ लैंडस्लाइड वाला पहाड़ है एक तरफ दरिया है ना कोई आस पास आबादी ना कुछ और तकरीबन ये टाइम चल रहा था शाम हो रही थी हमें जगह रुके हैं रोके हमने कुछ सिगरेट वगैरह पिए और थोड़ा तो सा हाथ वाथ अपने रेस्ट दे रहे थे अभी मस्तूज जो था वो बीस किलोमीटर दूर था तो वहाँ पे एक औरत रास्ते में खड़ी हुई थी और लंबे साल से कंबल पहना होगा तो अजीब सी उसकी शक्ल थी तो मैं बाइक पर तो लाइट लगी हुई इस जगह पे औरत रात के टाइम यहाँ तो जो नेक्स्ट आबादी है वो बीस किलोमीटर दूर है उसके दरमियान में एब्सोलूटली कुछ भी नहीं है यानी कि ना आपको वो नज़र आता है ना कुछ वहाँ हो सकता है क्योंकि पत्थर पत्थरों वाले पहाड़ हैं वो हर वक्त टूट रहे होते हैं लैंडस्लाइड हो रही है गिर रहे होते हैं पहाड़ बेसिकली गिर रहा है हर वक्त गिर रहा है हर वक्त गिर रहा है सड़क बनाते हैं वो पहाड़ ले जाता है सर साहब तो उसके करीब पहुँचा था उसने मुझे उसने देखा ये स्माइल की उसके दो इतने लंबे लंबे दाँत थे उसने देखा और छिछी रिलीज हो गई और सांस बंद हो गया और मैंने कहा कि मैंने बाइक गिरानी नहीं गिरानी नहीं गिरानी नहीं मैं बी स्ट्रॉन्ग बी स्ट्रॉन्ग और मेरे हाथों पैरों में से जान निकल गई और मैंने जाके दीवार में पहाड़ की साइड पर जाके मोटरसाइकिल मारी और गिर गया और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँगी मेरे पीछे भाग भी हुई तो मैं भाग नहीं सकता बिकॉज एक तो वो हाइट बहुत ज़्यादा है दस से ऊपर ही थे सॉरी आठ साढ़े बुलंदी है और मोटरसाइकिल चला चला के आपके हाथ पैर जो है वो बिल्कुल शेल हो गए हैं ये हाथों में बिल्कुल कोई जान ही नहीं है कि ट्रैक्शन में उसको वो गिरी हुई बाइक को उठा ही नहीं सक रहा था मैंने ट्राई की नहीं उठी मैंने कहा पीछे नहीं मुड़ के देखना अगर वो आएगी पीछे से उन्हें पकड़ इतनी देर में जो दूसरा राइडर था जो मैं सबसे आगे था मेरी हेलमेट का वाइजर ख़राब हो गया था तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था मैंने कहा कि बेटी उड़ाएंगे मैं पहले निकल जाता हूँ वो आया दूसरा भाई आया उसने भी आगे एग्जैक्टली जहाँ मैंने मुर्जिल गिराई उसने भी वहाँ गिरा दी तीसरा आया तीसरे ने भी वहीं गिरा दी चौथा आया चौथे ने भी बाइक वहाँ गिरा दी और सब एक तरफ देख रहे थे क्या चुको <laughs> सब ने धकेल गहा के एक दूसरे की मोटरसाइकिलें उठाई और दौड़ लगा दी सो मस्तूज पहुँचे कोई घंटे के बाद तो वहाँ आर्मी का जो था चित्राल स्काउट्स का मैच था उनके पास गए उनको बताया कि सर इस तरह कोई अभी पंद्रह किलोमीटर पहले ना हमने ये कच्चे पे सारा जो रास्ता है तो अभी एक औरत देखी तो उसने भी इतना मुड़ के भी नहीं देखा वो मेरे किसी दोस्त से बात कर रहा था तो मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो उसने भी तो देखा भी नहीं उसने कहा वो सर औरत नहीं होता जीन होता है मैं कहा जिन होता है यहाँ सर इधर तो अभी बाजार के अंदर भी नहीं हम जाते शाम को साढ़े सात बजे बाजार में जिन घूमते तो एहसास हुआ कि हम सिविलाइजेशन से कितनी दूर आ चुके हैं और फिर वहाँ के लोकल से बताया कि जी ये इलाका तो जिस तरह का है आप देख लें इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया तो ये जन्नात का इलाका है यहाँ पे और दूसरी मखलूक़ात हैं हम तो यहाँ पे 
ये एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे रहते हैं इसे बाहर निकलते भी नहीं क्योंकि इसके आसपास सब कुछ ये मखलूकें मिलती हैं तो ये एक मेमोरेबल जिसको कह सकते हैं आप है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर आप ये कहते टूरिज्म को ये कहते हैं कि बाहर का बंदा आए तो वो टूरिज्म होती है पाकिस्तान के अंदर बीस करोड़ अवाम है अगर यही जाना शुरू कर दे साल का एक करोड़ बंदा भी अगर चला जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में तो टूरिज्म सपोर्ट हो गई हम तो टूरिज्म ही समझने की सपोर्ट कर रहे हैं हम हमारे लिए तो एक सस्ता तरीन नशा है तो कहते हैं ना कि तेरह सौ रुपये चौदह सौ रुपये में टैंक फुल होता है चार सौ किलोमीटर उसकी रेंज है अगर मैं दो हज़ार किलोमीटर जा रहा हूँ तो मैं पाँच टैंकियों में खुजराब बॉर्डर पर पहुँच जाता हूँ डैट्स अबाउट बच्चे सेवन थाउजेंड रुपीज़ जाना सेवन थाउजेंड रुपीज़ जाना चौदह हज़ार रुपये में मेरे पेट्रोल है बाकी मैं बीस पच्चीस तीस हज़ार रुपया कभी टेंट में रह रहा हूँ कभी किसी पी टी डी सी में रह रहा हूँ कभी किसी आर्मी के गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ होटल वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त हैं आप जाएँ पाकिस्तान के लोगों को टूरिज़म करना चाहिए जब आप पाकिस्तान के लोग जब जाएंगे तो वो जगह खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी तो गोरे तो आते ही आते हैं इस दौर में अभी दो हफ्ते पहले हंजा क्या हुआ था जापानीज टूरिस्ट इन हंजा मलेशियंस चाइनीज क्रॉसिंग ओवर उप जहाज बीजिंग से जहाज पे आते हैं और फिर खुजरा पास जाते हैं क्योंकि उनके लिए बीजिंग से खुजरा पास आना एट किलोमीटर का ट्रैक है पहले वो अगर वो जहाज पकड़े जाए ताशकुरान जाए ताशकुरान में जहाज उतरा सॉरी उधर उडमची में जहाज उतरता है उडमची से छोटा जहाज लेके आए हैं वो काशगर काशगर से आगे खुजरा पास जो है वो तकरीबन कोई 700 किलोमीटर है तो वो कराची इस्लामाबाद आते हैं इस्लामाबाद से खुजरा पास देखने आते हैं जापानीज टूरिस्ट वे है दिस टाइम राउंड जो चेरी ब्लॉसम की जो ट्रीज जो है ब्लॉसम देखने आते हैं तो मैं कहता हूँ कि चले यार एक करोड़ बंदे का मैंने आपको फिक्र किया था अगर पचास लाख बंदा भी साल का नारायण का खान हंजा गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू चित्राल इन एरियाज में चला जाए पचास लाख बंदा शायद मरी मुरी नथिया गली शायद जाता हो इससे आगे कोई नहीं जाता मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूँ जो कि नथिया गली से आगे कभी नहीं गए तो उसके आगे तो असल कहानी तो उसके आगे स्टार्ट होती है ना चीज़ बालाकोट के बाद तो बहुत पाकिस्तान के लोगों को ही आना चाहिए अब इस दफ़ा मैंने एक बहुत राइज uh, देखा है कि हम तो खरी बहुत बड़े बड़े मोटरसाइकिल हैं और ये हैं भी बहुत महंगे हैं जिस मोटरसाइकिल स्टार्ट सेट अबाउट थ्री मिलियन रुपीस उसके बाद फिर ये जैसे जैसे घोड़े डालते जाए दो मिठा होता जाता है लड़के वन टू फाइव वन फिफ्टी मोटरसाइकिल वन टू फाइव हंड्रेड सी सी सेवेंटी मोटरसाइकिलों के ऊपर कोई पेशावर से चला हुआ है कोई कराची से चला हुआ है अभी मुझे एक टोर मिला रस्ते में वो लड़के कराची से आ रहे थे के के पे मिले मुझे मैं अकेला जा रहा था उन्होंने मुझे रोका आप कौन है जी मैंने हेलमेट उतारी ओली भाई भाई ओली यार तस्वीरें क्या है मैंने कहा पसीनो पसीनी मिटो मिट्टी मैं कहा चल खेचला यार तो खड़ा हो गया मैं भी थोड़ी देर अपने आई नीड सम रेस्ट पानी शानी पिया तो लड़कों से पूछा आप कहाँ से हैं कहते जी तीन लड़के कोयटा से निकले हुए थे ठीक है जी मोटरसाइकिलों पर पाँच छः जो थे वो कराची से थे ट्राईपॉड और कैमराज और पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने देख देख के उनको ये वो के भाई ये तो टूरिज्म का भी एक तरीका है मोटरसाइकिल पर जाए जी नॉर्दर्न एरियाज देखने तो देवसाई प्लेन जाना है तो मोटरसाइकिल पर जाए निकल आते हैं बहुत लोग अब जा रहे हैं तो पाकिस्तान टूरिस्ट पाकिस्तान का ही पहले होना चाहिए ना फिर बाहर के भी लोग भी आए